Hello, this is Kathy Montgomery with WTBN World News. It seems like yesterday we heard about this scientific breakthrough by two young German scientists. Today, here at Cape Canaveral, they begin their journey to Mars, officially named Mission Horizon. Here with us is the Director of Scientific Research at ASC, the Audio Science Center in Berlin, Dr. Wagner. Good evening. Uh, Dr. Wagner, could you help us understand more about this incredible discovery by these two young scientists? Let me try to explain to you as simple as possible. Let's say you have a young person whose will for life has been lost in only five minutes of exposure to the specially designed sound waves. The subject will experience incredible euphoric feelings. Uh, excuse me, uh, Dr. Wagner, I've just received word that our two scientists have arrived at the Space Center and are currently preparing for their life. have done their job. Atlantis is uh, continuing in its due easterly course to catch up with the Hubble Space Telescope one last time. Mein Label liebt mich ohne Hits, doch ich mach gerne Kommerz. Warum nicht? Einfach so tun, als wäre Deutschland das Paradies, was hier keine Nazis im 
in Politik und Wirtschaft mehr geht. Schon gar nicht Typen, die lügen, um Wählerschaft zu verarschen. Keine Kastrozüge, ein Glück, ich kann sorgen und schlafen. Warum nicht mal so tun, als wäre die Umwelt im Schutz? Und weil es so billig ist, benutze ich auch die Bahn in den Bus. Ich tu mal so, als wären die Penner auf den Straßen zum Spaß da. Wir haben ja all die Kohle aus Steuern hier im Sozialstaat. Und warum nicht einfach tun, als gäbe es den Rassismus nicht? Weder hier noch sonst irgendwo auf der Welt, weil jeder blickt. Da könnte ich endlich über lustige Beats rappen. Mich lustig mit Weed platten, als lustig MC hätten. Die meisten mich vielleicht doch viel lieber. Doch kann ich mich halt nicht mal weiben, halb so gut selber verarschen wie ihr. Warum nicht? Auch mal so tun, als wäre das Leben nicht schwer. Warum nicht? Einfach so tun, als wäre die Welt immer fair. Warum nicht? Auch mal so tun, als wäre doch alles so gut und alles im Lot und keiner hat Not. Warum nicht? Warum nicht? Auch mal so tun, als wäre das Leben nicht schwer. Warum nicht? Einfach so tun, als wäre die Welt immer fair. Warum nicht? Auch mal so tun, als wäre doch alles so gut und alles im Lot und keiner hat Not. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Auch mal so tun, es wäre doch alles so gut und alles im Lot und keiner hat Not. Warum nicht? And here we are in the Brain Research Laboratory. Yeah, here's, here's the brain when it was stored. Dr. Robert White was a neurosurgeon at the Cleveland Medical Hospital in Ohio. Now, here are some pictures. In 1963, he performed the first experiment lab. to keep a brain alive outside the body. This is a human skull here. That's and now real. This is a gorilla. See here, when you take the brain out and isolate it, you can take all that if you want. And you keep it alive and live forever. See, it's, it's uh, uh, This is a human brain, actually, and it is fixed. So no one needs to worry about it being alive. There have been many attempts throughout the world, particularly in the, uh, the old Soviet Union, to take the brain out of an animal, they like the dog, for example, and keep it alive with machinery. Now you can do that with the heart, the kidney, the liver, the lung, all the other body organs, solid organs. But nobody had ever been able to do it with the brain. And part of the reason is we must remember the brain is very delicate when it comes to its blood supply. And so when we finally did it and found that this brain uh, of a highly developed animal uh, had brain waves, had biochemistry, was functioning just as it would. Now, we couldn't talk to it. We could send it electrical signals. We could show that it could actually hear and so forth. But we didn't know whether it was processing the information. But the point of it all is that that moment in time also said to us, if you can do it, for the animal brain. You could do it for the human brain. This, this incredibly brilliant scientist, Stephen Hawking, who's a astrophysicist, actually, he is now per, in a wheelchair and literally speaks via a computer. And some people, perhaps unkindly, have described this wonderful man as sort of a head on a computer, basically. But, uh, he would be somebody who potentially could survive his diseased body through a total body transplant. To prove that the brain was in fact functioning normally while in this state, Dr. White needed to undertake a second experiment, during which he succeeded in transplanting the head of a monkey onto the body of another. The creature survived for seven days before the body rejected the head. In the monkey experiments, these animals are as much a monkey as they were when they were in their own original body. So I would presume, and I'd go beyond that, I would be assured that the monkey personality is retained. So consciousness can be transplanted. Uh, obviously, personality, if you want to speak of the monkey having personality, can be transferred. And so you might ask, where did this bring us as far as the human spirit or soul goes? And I guess you could argue it can be transplanted. Ich bin so drauf, weil in diesem Kreis passe ich rein, also nix. 
wir sind wieder da. War das ein toller Spaziergang. Na sowas, hier war in der Zwischenzeit wohl ein fleißiger kleiner Biber am Berg. Oh, fieser Ren! Ach, da oben bist du! Was ist das für ein Zeug? Was machst du? Meine Lieblingsplatte! Oh, da geht sie baden! Oh, hi, Stinky. Oh. Hey, Ran, sie, sie ist geschmolzen. Mausi. Vorsicht, Ran. Mausi. 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 nicht ein? Ohne deine gleichgültige Hälfte verlierst du die Kontrolle. Du und trübe Tassen, Ran, ihr braucht euch. Ihr seid zwei Hälften desselben Ganzen. Du bist sein Stink und er ist dein Stank. Und ohne ihn bist du nur ein halber Mann. Ich frage dich, kannst du als halber Mann leben? Ich will euch helfen, euch wieder zusammenzufügen. Ich mache alles wieder gut, das verspreche ich. Vielleicht hast du recht. Ich habe einen Teil von mir gesehen, den keiner jemals sehen sollte. Aber soll ich dir was sagen? Ich find's toll! <lacht> Nein! Doch was wäre, wenn es zwei dieser Rents gäbe? Oder ihre zehn? Oder Millionen von ihnen? Mein Gott, es wäre eine ganze Armee. Uns würden die Rents bis zum Halse stehen. Wer weiß, wie das enden würde? In einem totalen... Blutbad. Die Welt wäre verloren. <lacht> 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 